2024年5月26日 d n a 戦打線は初回にの馬選手のタイムリーで先制その後3塁に進んだの馬選手と一塁ランナーの小園選手が足で揺さぶりの馬選手がディレイドスチールに成功し生還足をからめた良い攻撃じゃったな先発のアドワ選手は初回先頭のエリナ選手に初球を狙い撃たれ本塁打を許し1点を返されると4回に秋山選手の犠牲フライで援護点をもらうもその裏に1点を返され取っては取られる互いに譲らない展開にそれでも6回裏ツーアウト1点三塁のピンチで三塁線の強烈な打球を田中選手がスーパーファインプレーで失点を防ぎ流れをつかむと8回に石原選手のタイムリー2塁打で2点差に広げ最後は日本人最速隊で栗林選手が100セーブを達成し3連勝素晴らしい試合運びじゃったわいそんな一戦にファンの反応はというと栗林がヒーローインタビューで笹岡元監督にも感謝してるコメント残してて誠実だなって思った100セーブおめでとう石原すごすぎバッテリーの関係で使い方難しいと思うけどもっと出番増えてほしいねコースケのファインプレーはほんましびれたあれがなかったら負けててもおかしくなかったこれこそカープの野球と言わんばかりの好守備と機動力の戦いだったね今日はよく投手陣が踏ん張ってくれた5回以外全部ピンチだったけど2失点に抑えられたのは良かった去年の10連勝した時みたいな勝ち方ができていていいと思うアドア最多勝栗林百セーブ矢野攻守接戦を制したカープは強いこのまま交流戦に行くぞカープファンの手首ネジ切れるて新井監督3連勝とベイスターズさん立ておめでとうございます明後日は交流戦松田でのバファローズ戦ですいきなりの強敵ですか今の広島は勢いがあります勝ってカープの底力見せましょう勢いに乗って交流戦に臨めそうだね厳しい戦いになるが楽しみじゃわい投打の噛み合ってきてるカープならやってくれると思うしね西川選手との対戦から盛り上げていきたいねということで3連勝となった一戦でした